assalamu alaikum namaskar dear students in this lecture we will discuss about applications of biology for welfare of mankind how knowledge of biology is important in our lives dear students the knowledge of biology has changed our lives biology ki knowledge ne bahut help kiya hai for the welfare of mankind in the field of health in the field of agriculture and in, in the field of environment how can we protect our environment by using the knowledge of biology the science of biology has been helping mankind in many ways multiple ways applications of biological knowledge has changed our lives biology ki knowledge ne aur biological applications ne hamari lives ko change kar diya hai kaun se fields mein in the field of health in the field of agriculture and in protecting and conserving our environment application of biology in the field of health dear students aaj ke lecture mein hum discuss karenge applications of biology in the field of health dear students microbes viruses bacteria are invisible enemies of human beings they cause so many infectious diseases to diseases ki treatment डिजीज़ का डायग्नोस बायोलॉजी के एक ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को कहते हैं मेडिकल बायोलॉजी क्या कहते हैं मेडिकल बायोलॉजी तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मेडिकल बायोलॉजी का व्हाट इज मेडिकल बायोलॉजी मेडिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन हेल्थ केयर एंड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स तो डी स्टूडेंट्स अब आप पूछोगे वॉट इज मेडिसिन मेडिसन साइंस किसे कहते हैं what is medicine now this is definition medicine is the science or practice of diagnosis treatment and prevention of diseases dear students kisi bhi disease ka treatment jaisa ki aap sab ne padha antibiotic se kiya jata hai chemotherapy bhi aap usko keh sakte ho aur disease se pehle us disease ka vaccine lagwaya jata hai vaccination isse wo disease prevent ho jata hai to medical science mein बायोलॉजी uh, ने जो हेल्प किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन तो आज के टॉपिक में हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स को डिस्कस करेंगे ये यूसी वैक्सीन डी स्टूडेंट्स आजकल जो डिजीज बहुत पैंडमिक हो रही है कोविड uh, 19 कोरोना वायरस की वजह से तो उसकी वैक्सीन बनाने में भी बहुत सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो अभी अपने कोविड uh, 19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो ट्रायल बेसिस में भी दे दिए हैं तो बायोलॉजी की नॉलेज ने बहुत हेल्प किया है इन द पास्ट फ्यू डिकेट्स विद द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी द मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज एंड इट्स सक्सेस एट कॉम्बैटिंग कॉम्बैटिंग का मतलब है मुकाबला करना वेरियस इन्फेक्शस डिजीज विथ अ वाइटी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स uh, के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे उसके बाद हम वैक्सीन के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर मेडिसन दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शंस काज बाय बैक्टीरिया डियर स्टूडेंट्स वर्ड एंटीबायोटिक के माने क्या है द वर्ड एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ एंटी मीन्स अगेंस्ट बायो मीन्स लाइफ डी स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म पैथोजन को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं अगेंस्ट लाइफ मींस अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन एनी मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स इन योर बॉडी इज टेक्निकली एन एंटीबायोटिक The microorganisms that produce antibiotics are mostly bacteria, but a few fungi also produce them. So antibiotics, जो substance हासिल किए गए हैं, वो mostly bacteria से, मगर fungi से भी हासिल किए गए हैं. How do antibiotics work? जब हम कोई भी antibiotic लेते हैं, तो वो हमारे body में कैसे काम करते हैं? Dear students, antibiotics हमारे body में दो तरह से काम करते हैं. या तो germs को kill कर देते हैं. उनको कहते हैं बायोसाइडल एंटीबायोटिक्स या फिर उन जम्स को मल्टीप्लाई होने से ब्लॉक कर देते हैं उनको हम कहते हैं बायोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स 
सो एंटीबायोटिक्स वर्क बाय अटैकिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के सेल वॉल को अटैक करते हैं वेन द सेल वॉल इज डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया आर किल्ड तो ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं मगर दूसरे किल नहीं करते उनकी मल्टीप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं सम एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट न्यूट्रिय फ्राम रीचिंग द बैक्टीरिया विच स्टॉप देम फ्राम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग तो डी स्टूडेंट्स ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको क्या कहा जाता है बैक्टीरीसाइडल एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं आर दैट विच किल्स बैक्टीरिया उसका फेमस एग्जाम्पल है पेनिसिलिन मगर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं उनको क्या कहते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक्स आर दैट विच स्लोज डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ एग्जाम्पल डेट्रा साइक्लाइन तो डी स्टूडेंट्स जो जो टाइप्स हमने पढ़े एंटीबायोटिक्स के एक बायोसाइडल और दूसरा बायोस्टेटिक तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स को मजीद क्लियर करेंगे उनके मोड ऑफ एक्शंस को कि ये एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो वर्क करते हैं मगर ये वायरस के अगेंस्ट वर्क क्यों नहीं करते वा एंटीबायोटिक्स आर नॉट अप्लाइड अगेंस्ट वायरसेस तो इसका जवाब वाई डू एंटीबायोटिक्स नॉट किल वायरसेस डी स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करते हैं एंड वायरसेस डू नॉट हैव सेल वॉल तो दिस इज द आंसर एंटीबायोटिक्स वर्क बाय अटैकिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस डोंट हैव सेल वॉल्स दैट कैन बी अटैक्ड बाय एंटीबायोटिक्स वायरसेस के पास तो सेल वॉल होते ही नहीं है इन स्टेट दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड नॉन एज कैप्सिड जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करते अब हम आते हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की तरफ हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अ डॉक्टर एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर फ्लैमिंग अ डॉक्टर एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट who discovered first antibiotic penicillin in the year 1928 from a fungus penicillum notatum in the year 1928 scottish physician alexander fleming was the first to suggest that penicillin notatum a fungus secret an antibacterial substance which he named penicillin the first modern antibiotic तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया 1928 में पेनिसिलिन को और उसका जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो 1940 से स्टार्ट हो गया डी स्टूडेंट्स किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं जैसा कि आप सब जानते हो जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं तो अब हम आते हैं वैक्सीन की तरफ वाट इज वैक्सीन डी स्टूडेंट्स वैक्सीन में जो सबस्टेंस किसी चाइल्ड की बॉडी में या किसी एडल्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है उसमें या तो कोई वीक वायरस होता है या कोई वीक बैक्टीरिया होता है या उन वीक वायरसेस के पार्ट्स होते हैं और ये जब वीक वायरसेस के पार्ट्स या वीक वायरसेस वैक्सीन में बॉडी में दाखिल किए जाते हैं वो एंटीजीन का काम करते हैं वो डिजीज़ काज नहीं करते मगर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उन वायरसेस के खिलाफ उन एक्चुअल पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दे और हम उस डिजीज से लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन हासिल कर लें सो वाट इज वैक्सीन अ वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया मीन्स इनएक्टिव बैक्टीरिया और इनएक्टिव वायरस दैट इज इंजेक्टेड इन टू द बॉडी वाई to stimulates immune system our defense system to make antibodies against actual bacteria actual virus or actual pathogen the weak virus or bacteria in vaccine is called an antigen jo doctors vaccine dete hain to us vaccine mein ya to koi weak virus hota hai ya koi weak bacteria hota hai ya inke kuch parts hote hain वो एंटीजीन का काम करते हैं तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज एंटीजीन एन एंटीजीन इज एनी सबस्टेंस दैट कॉजेज यूर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट डियर स्टूडेंट्स जैसे ही कोई भी वीक वायरस 
कोई वीक बैक्टीरिया या उनके बॉडी पार्ट्स एज एंटीजीन हमारे बॉडी में दाखिल कर दिए जाते हैं तो हमारे बॉडी में प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स दे आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग मशीन वो उन वीक वायरस के खिलाफ उन वीक बैक्टीरिया के खिलाफ उन एंटी जीन्स के खिलाफ क्या पैदा कर देते हैं एंटीबॉडीज जो हमें लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन देते हैं वैक्सीन कंटेन द सेम एंटीजीन और पार्ट्स ऑफ एंटीजीन दैट कॉज डिजीज तो वैक्सीन में वही वायरस होता है जो डिजीज कॉज करता है मगर वो वायरस सॉरी वीक फॉर्म में होता है फॉर एग्जाम्पल मीजल्स वैक्सीन कंटेन मीजल्स वायरस मीजल के वैक्सीन में मीजल्स का वायरस ही होता है मगर इनएक्टिव बट द एंटीजीन इन वैक्सीन आर इधर किल्ड या तो उनको डेड करके दाखिल किया जाता है या उनको वीक करके दाखिल किया जाता है तो द पॉइंट दे डोंट कास्ट डिजीज ताकि वो डिजीज कास्ट ना हो मगर डिजीज के खिलाफ इम्यून बूस्टअप किया जाए इम्यूनिटी बढ़ाई जाए द वीक एंटीजीन्स और किल्ड एंटीजीन्स स्टूमुलेट द इम्यून सिस्टम अवर वाइट ब्लड सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज एंटीजीन्स और अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वैक्सीन्स वर्क इन अवर बॉडी वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं हाउ डू वैक्सीन्स वर्क देखें सबसे पहले वैक्सीन में एक एंटीजीन हमारे बॉडी में दाखिल किया जाता है जो कि वीक वायरस भी हो सकता है वीक बैक्टीरिया भी हो सकता है या इन पैथोजेंस का कोई पार्ट भी हो सकता है अ वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन वायरस और पार्ट ऑफ पैथोजन इज इंजेक्टेड इन टू द बॉडी तो जैसे ही डी स्टूडेंट्स ये एंटीजीन वीक एंटीजीन हमारे बॉडी में एज अ वैक्सीन दाखिल कर दिए जाते हैं हमारे बॉडी के जब ये अंदर आते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं जो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर देते हैं द बॉडी थिंक्स द वीक वायरस और द पार्ट ऑफ द वायरस इज थ्रेट बॉडी को खतरा है डेंजर है इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजीन वीक वायरस और द पार्ट ऑफ वायरस यू सी हियर This is an antigen, and our plasma B cells, white blood cells, produces antibodies against the antigen. The reaction between antibodies and antigen is called immune reaction. So, dear students, जैसे ही कोई uh, weak antigen हमारे body में दाखिल कर दिया जाता है, तो हमारी body उसके खिलाफ क्या produce करती है? Antibodies, and these antibodies remain for a longer time in our blood, and they will wait. Until they see the same antigen again, ये wait करते हैं कि कब दोबारा वही same antigen active form में अंदर आता है and when the same antigen comes in our body in active form, they start destroying them. If the same active virus attacks the body again, the antibody is already made, ready to catch and destroy that virus or pathogen, and this is how antigen is killed and we Uh, will be protected from that antigen for a longer period of time and vaccination is long life protection against various diseases to so dear students aaj ke lecture mein humne antibiotics ki application aur vaccination ki application padhi in the next in the next lecture we will discuss hydroponics thank you dear students wish you all of the best